ఏసు తాకును ఏసు తాకును ఏసే నిన్ను స్వస్థపరచును ఏసు తాకును ఏసు తాకును ఏసే నిన్ను స్వస్థపరచును శోధను వేదన లెన్ని ఉన్నను నీ బాధలు నీ వ్యాధులు ఏమైనను శోధన వేదన లెన్ని ఉన్నను నీ బాధలు నీ వ్యాధులు ఏమైనను ఏసు తాకును ఏసు తాకును ప్రభునంద స్తోత్రాలు ప్రభు పేరట వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను పిల్లరా బాగున్నారా దేవుని మహాకృపను పెట్టి మీతో మాట్లాడటానికి ఈ సమయం ఇచ్చిన దేవునికి మరి మీ అందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను అందరూ బాగున్నారా ప్రతిరోజు యేసు తాకున్న మినిస్ట్రీ ద్వారా వెలువడుతున్న ఈ కార్యక్రమాలు మీరు చూస్తున్నారు మరి మీరు చేస్తున్న ఫోన్ కాల్స్ని బట్టి కూడా నేను ఎంతగానో సంతోషిస్తున్నాను మరియు ఫ్యామిలీ ప్యాక్ పుస్తకాలు తెప్పించుకుంటున్నారు ఆత్మీయ మేళ్ళు పొందుతున్నారు మరియు గుంటూరులో కూడా ప్రతి ఆదివారము మధ్యాహ్నము పన్నెండున్నర నుంచి రెండున్నర వరకు అందుబాటులో ఉంటాను మీరు ఎవరైనా సరే వ్యక్తిగతంగా ప్రార్థన చేయించుకోవాలంటే రావచ్చు తప్పకుండా ప్రార్థన చేస్తాను మీరు వచ్చేటప్పుడే మీరు ఆయిల్ తెచ్చుకోండి మా దగ్గర ఆయిల్ ఉండవు చేత బిళ్ళవు కట్లో ఉన్న క్యాన్సర్తో బాధపడుచున్నా ఎందుకంటే దేవుడు నాకు వాగ్దానం ఇచ్చిన మాట నేను తాకే దేవుని అన్నాడు అందుకే ఏసు తాకును అని పెట్టాము విశ్వాసంతో రండి దేవుడు తాగుతాడనే నమ్మకతో రండి ఖచ్చితంగా ఆయన తాకే దేవుడు ఎంతోమంది తాకబడుతున్నారు ఎంత పక్షవాతంతో మోసుకొచ్చిన వారు కూడా ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు వారి విశ్వాసాన్ని బట్టి వారు సంతోషంగా నవ్వుతూ నడుచుకుంటూ వెళ్ళిన అనేక సాక్ష్యాలు మా దగ్గర ఉన్నాయి చూస్తున్న కలర క్యాన్సర్ చనిపోతారు క్యాన్సరు అని తీసుకొచ్చిన వారికి ప్రార్థన చేసినప్పుడు వారు కూడా ఈరోజు సంతోషంగా వాళ్ళ కణాల మొత్తం పోయి పరిపూర్ణమైన ఆరోగ్యవంతులుగా ఉంటున్నారు పక్షవాతంతో బాధపడుచున్న చేతబడి కట్టులో ఉంటే దురాత్మతో బాధపడుతుంటే రండి తప్పకుండా మీ కొరకు నేను ప్రత్యేక ప్రార్థన చేస్తాను ఎందుకంటే దేవుని ఎదుట దేవుని ఎదుట ఏ దురాత్మ నిలబడలేదు చేతబడి కట్టులు నిలబడలేవు తప్పకుండా రండి ఈరోజు నేను మీతో మాట్లాడే అంశము మనుషులు మెప్పు పొందుతున్నామా దేవుని మెప్పు పొందుతున్నామా మెప్పు అనే మాట మనం వింటూ ఉంటాం నేను ఎట్టు రోజు కూడా మాట్లాడాను మెప్పు అనే మాట అనగా గొప్ప మెప్పు మనుషుల మెప్పు కొరకు మనుషులు రకరకాలు చేస్తూ ఉంటారు అనేకులు అంటూ ఉంటారు అది పెద్ద చర్చి మా అది పెద్ద సంఘం మది పెద్ద ఇల్లు మది పెద్ద ఇది అది అని ఎంత పెద్ద అయినా ఎంత పెద్ద అయినా మన మనుషుల మెప్పు కాదు మనకు కావలసింది దేవుని మెప్పు పెద్ద చర్చి సముద్రం పెద్దది కానీ దాంట్లో గుక్క నీళ్ళు కూడా త్రాగటానికి ఉపయోగం లేదు చిన్న కాలవ తాగటానికి ఉపయోగపడుతుంది తాగే నీళ్ళు అందుకే దేవుడు ఒక మాట అంటున్నాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభుడు వారు చిన్న మంద భయపడవద్దు అంటే పెద్ద మంద భయపడదని అర్థం దాని మీనింగ్ అదే చిన్న మంద భయపడవద్దు అంటే చిన్న మంది అంత భయ మాకు ఎవరు లేరు కదా మమ్మల్ని ఎవరు గౌరవించలేరు కదా మమ్మల్ని ఎవరు అనుకుంటారు అందుకే భయపడవద్దు నేను మీతో ఉన్నాను అని కాబట్టి మనము ఎవరి మెప్పు పొందుకోవాలి అంటే మనుషుల మెప్పు కాదు మనుషుల మెప్పు ఎలా ఉంటే చెప్పండి నువ్వు మంచిగా పెట్టేవనుకో నువ్వు మంచి ఓడివి ఏం పెట్టలేదు అనుకో నువ్వు చెడ్డోడివి అడిగిన ఎల్లా నువ్వు ఇస్తూ ఉన్నావు అనుకో నువ్వు ఎంత మంచి ఓడివ రాజు అంటారు నేను మహారాజు అంటారు నువ్వు ఇవ్వటం ఆపు పనికి మనోడు అంటారు అవునా కదండి అవునా మనం చూస్తూ ఉంటాం అదేవిధంగా ఈరోజున మెప్పు కొరకు ఈరోజున రకరకాలు అధికారులు మెప్పు కొరకు తన దగ్గర అదండి ఉద్యోగస్తులు ఎంత రకరకాల అబ్బాయి ఎంత వినయంగా ఉంటారు మెప్పు కొరకు కదా అది అక్కడ తాత్కాలికంగా పనిచేసింది రాజకీయ నాయకులు ఎంత మెప్పు పొందుతారు చెప్పండి అబ్బో ఎంతవరకు ఐదు సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాలు అయిపోగానే ఏమని చెప్పండి ఐదు సంవత్సరాలు అయిపోవడం ఐదు సంవత్సరాలు అయిపోగానే ఐదు సంవత్సరాలు నువ్వు వారింటికి వెళ్ళి ఏ పని కావాలో వాళ్ళింటికి వెళ్ళాలి ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు మన దగ్గరికి వస్తారు మన మెప్పు పొందటానికి కదా ఓట్లు కొరకు మనుషుల యొక్క మెప్పు కావచ్చు వచ్చి అది చేస్తాం ఇది చేస్తాం అది చేస్తాం ఇది చేస్తాం దగ్గరకు వచ్చి చక్కగా పలకటం బాగున్నారా ఎలా ఉన్నారు ఎలా ఉన్నారు అంటారు వారు పదవి ఎక్కిన తర్వాత మనం వెళ్ళే వరకు మనం పట్టించుకోరు మనం అడగాలి మీరు బాగున్నారండి మీరు సరే మా ఇంటికి వచ్చారండి ఆయన అన్నగానే ఆహా అలాగా చూసారు అంటే ఈ లోకమెప్పులు తాతకాలకమైనవి 
మెప్పు కోసం దాబు కోసం పోయి జీవితాలు పోగొట్టుకోవద్దు మనము ఎవరి ద్వారా మెప్పు పొందాలి అంటే మనుషుల ద్వారా కాదు మనుషుల మెప్పు ఎలా ఉండద్దు అంటే చూడండి నువ్వు ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో మీ బంధువులు ఒక నెల రోజులు మీ ఇంట్లో ఉన్నారనుకోండి నెల రోజులు ముప్పై రోజులు మీరు పంచి పరిమాణాలు పెట్టారు లాస్ట్ రోజు కారం పెట్టారు ఒట్టి కారం మన కూరలు వేస్తారు కదా ఆ కారం వేసి పెట్టారు వెళ్ళేటప్పుడు ఏమంటాడు చెప్పండి బాగా చూసారా ఏం చూసారు లేండి కారం వేసి పెట్టారు అరే 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 నేను ముప్పై రోజులు నేను మంచి చికెన్ తెచ్చాను అవి చేశాను బిర్యానీ చేశాను ఫిష్ తెచ్చాను ఇన్ని పెట్టాను అన్న ఏమంటే చెప్పండి ఏం చూసారు లే కారమేగా పెట్టింది మిగతా ఏం గుర్తురావు ఇది మనిషి యొక్క నైజం మనిషి యొక్క విధానం అది కదా కాబట్టి ఈ మనుషులు మెప్పు కాదండి మనుషులు మెప్పు కాదు మనం మనము మెప్పు పొందవలసింది ఎవరి ద్వారా తెలుసండి ఎవరి ద్వారా మెప్పు దేవుని ద్వారా మెప్పు ఆ దేవుని ద్వారా మెప్పు పొందాలంటే ఏం చేయాలి అంటే దేవునికి మన హృదయం ఇవ్వాలి మన దేవునికి మన హృదయం ఇవ్వాలి మన మీద పూర్తి అధికారము దేవునికి ఇచ్చినప్పుడు అప్పుడు మనము చెప్పండి ప్రభువు ద్వారా మెప్పు పొందుతాము ప్రభువు ద్వారా ఒక విలువైన వారుగా ఉంటాము అప్పుడు ప్రభువులో ఒక గొప్ప స్థానంలో ఉంటాము అంతేకాని నువ్వు మనుషులను నువ్వు పొగుడుతూ మనుషులను మెప్పు పొందితే దేవుడు మెప్పు నువ్వు పొందలేవు వాక్యం జలబుస్తుంది చూడండి యుగం స్వార్థ పరిణాలు వచ్చినంలో వారు దేవుని మెప్పు కంటే మనుషుల మెప్పును ఎక్కువగా అపేక్షించేది దేవుని మెప్పు కంటే మనుషుల మెప్పు అపోస్తున్న పౌలు గారు కూడా అంటున్నాడు గలతరాసిన పత్రిక ఒకటి పదిలో ఇప్పుడు నేను మనుషులను దయను సంపాదించకున్న కొన చూస్తున్నానా దేవుని దయను సంపాదించకున చూస్తున్నానా నేను మనుషులను సంతోష పెట్టు కూర్చున్నాను నేను ఇప్పటికీ మనుషులను సంతోషం పెట్టి వాడినైతే క్రీస్తు దాసుడును కాను అనగా నేను క్రైస్తవుడును కాను దేవుని బిడ్డ కాను అన్న రీతిగా మాట్లాడుతున్నా మరి నువ్వు ఎవరిని సంతోష పెడుతున్నావు చెప్పండి ఎవరిని సంతోష పెడుతున్నావు నేను సాతాన్ని సంతోష పెడతానయ్యా నేను దేవుణ్ణి సంతోష పెడతానంటే కుదరదు ఒక్కరనే ఎవరైనా సరే ఉంటే చీకటన్నా ఉండాలి లేకపోతే వెలుగన్నా ఉండాలి నేను అది ఉంటాను ఇది ఉంటానంటే కుదరదు నీ హృదయంలో ఒకరికే స్థానం ఇవ్వాలి ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు నువ్వు నా ప్రాణం నా హృదయంలో నీకు చోటు ఉంది మరి ఇదే హృదయంలో మరొకరు కూడా చోటు ఉంది ఇంకో అమ్మాయిని కూడా ప్రేమించాను అంటే ఏ అమ్మాయినా సరే చాలా మంచిది అంటున్నా చెప్పండి అదేవిధంగా అమ్మాయి కూడా మీదంటే నాకు ప్రాణం నేను మిమ్మల్ని వివాహం చేసుకుంటాను అయితే మరొకరు కూడా నేను మనసు ఇచ్చాను వారిని కూడా నేను ప్రేమిస్తాను అని అంటే ఒప్పుకుంటారా చెప్పండి ఒప్పుకుంటారా కోపం వచ్చేస్తుంది అదేవిధంగా మనలను చెప్పండి మనలను సొంతం చేసుకోవడానికి ఏసు క్రీస్తు ప్రభుడు వారు ఆ కలబరి సిరుబులు రక్తము కాల్చారు ఆయన కుమారులుగా ఆయన బిడ్డలుగా చేసుకోవడానికి ఆయన ఏం చెప్పండి పెండ్లు కుమారుడుగా రాబోతు మన వధువు సంఘం వధువు సంఘం పెండ్లు కుమారుడు యస్సు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఆయన కొరకు మనం సిద్ధపడాలి సిద్ధపడాలి ఆయన మాత్రమే మనం ప్రేమించాలి ఆయన మాత్రమే మనం విలువాలి ఆయన మాత్రమే మనం మెచ్చుకోవాలి ఆయన మెచ్చుకునేటట్టుగా మనం ఇక్కడ ప్రజలను ప్రేమించాలి అని వాక్యం ఎలా ఏ విధంగా చదివిస్తుందో అలాగూ మనం చేస్తే ఆయన మెచ్చుకుంటాడు అలాగూ మెచ్చుకుంటాడు అలా కాకుండా అలా కాకుండా నీ ఇష్టానుసారంగా నువ్వు ఉంటే దేవుడు నీ మెచ్చుకోడు వాక్యం ఈ విధంగా చాలా వస్తుంది చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథ రోమ పత్రిక రెండు ఇరవై తొమ్మిదిలో అయితే అంతరంగ మందు యూదుడైన వాడే యూదుడు ఎంత చక్కని పడి చెప్పాడు అంతరంగ మందు ఏదో శరీర పరంగా యూదుడును లేక శరీర పరంగా క్రైస్తవుడును లేక శరీర పరంగా సావు కూడాను శరీర పరంగా నేను విశ్వాసని అంటాం కాదు దీని మీనింగ్ అయితే అంతరంగ మందు ఈదుడైన వాడే ఈదుడు మరియు సున్నతి హృదయము సంబంధమైనదై ఆత్మ ఎందు జరుగునదే గాని అక్షయం వలన కలుగునది కాదు అట్టి వానికి మెప్పు మనుషుల వలన కలగదు దేవుని వలనే కలుగును ఎంత చక్కని మాట అక్షరం వలన కలుగును చూడండి ఎంత చక్కని మాట మరి మనము శరీర పరంగా మనము ఏదో పేరుకు సాగు కూడగా ఉండటము కాదు ఎందుకంటే ప్రకటన గ్రంథంలో రాయబడి ఉన్నది ఏమిటంటే పేరైతే నాకు ఉన్నది కానీ నేను మృతుడను మృతుడు అంటే నువ్వు పేరైతే నీకు ఉంది నువ్వు క్రైస్తవుడు అని నువ్వు సేవకుడు అని అయితే నువ్వు మృతుడు అవి నువ్వే చెప్పండి నువ్వు మారు మనసు పొందితే సరి లేకపోతే నీ దగ్గరకు వచ్చి దీపస్తాము తీసేస్తానని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు 
మరి మనం ఎలా ఉన్నాం ఇంకా వాక్యం జల వస్తుంది చూడండి రెండవ కొరింది నాలుగు అధ్యయ రెండవ వచ్చినప్పుడు అయితే కూర్తిగా నడుచు కొనకయు దేవునికి వాక్యమును వంచనగా బోధింపకయు సత్యమును ప్రత్యక్ష పరచుట వలన ప్రతి మనుషుని మనస్సాక్షి ఎదుట మమ్మును మేము దేవుని సముఖ మందు మెప్పించుకొనుచున్నాము అవమానకరమైన రహస్య కార్యములను విసర్జించి ఎంత చక్కని మాట అండి విసర్జించి ఎంత చక్కని మాట అండి లేరా ఈ రోజున వాక్యం ఎలా అంటే వంచనతో మనుషులు మెప్పించాలని అల్లి బిల్లి లాంటి కానీ రకరకాల విధానాలతో నవ్వులతో కాదు కానీ దేవుని యొక్క వాక్యం వాక్యం అనగా బలమైనది వాక్యం అనగా బ్రతికించేది అగ్ని వాక్యం అనగా అగ్నితో పోల్చబడి ఉన్నది అగ్నితో ఆట్లాడకూడదు అగ్నితో నువ్వు నవ్వుతో రకరకాల కొంతమంది అంటే కొంచెం నవ్వుతూ చెప్పొచ్చు కానీ దాన్ని ఎక్కిలిగా ఎకిలిగా మాట్లాడటం గొంతులు మార్చి మాట్లాడటము ఈరోజు చూస్తుంటా రకరకాలు ఇది కాదు దేవుని యొక్క వాక్యం చూడండి సత్యమును సత్యమును ప్రత్యక్షపరచుట వలన ప్రతి మనిషిని మనస్సాక్షి ఎదుట మమ్మును మేము మమ్మును మేము దేవుని సముఖ మందు మెప్పించుటకే మన వాక్యం చెబితే మెచ్చుకోవలసింది విశ్వాసులు కాదండి మన వాక్యం చెబితే మెచ్చుకోవలసింది ఏమండి ప్రజలు కాదండి దేవుడు మెచ్చుకోవాలి దేవుడు మెచ్చుకోవాలి కాబట్టి మన వాక్యం వంచనతో ఉండకూడదు మన వాక్యం ఆత్మ సంబంధం అనేది ఉండాలి మన వాక్యం పరలోక రాజ్యం వెళ్లే విధంగా ఉండాలి మన వాక్యము ఆత్మ సంబంధమై ఉండాలి మన వాక్యము భూ సంబంధము కాక ఆత్మ సంబంధమై ఉండాలి మన వాక్యము సూటుగా ఉండాలి మన వాక్యము గండ్రగడ్ల వలె ఉండాలి మన వాక్యము రెండు గల కడ్గం అంట అది నిన్ను కట్ చేస్తుంది నన్ను కట్ చేస్తుంది అంటే రెండు పక్కల పొదులు ఉందండి నేను ఎవరిని నువ్వు మెప్పిస్తున్నావు ఒకవేళ నేను మనుషులను మెప్పించేవాడినైతే క్రీస్తు దాసుడను కాదని అపోసుడిన పౌలు అంటున్నాడు నువ్వు వాక్యం ఏం బోధిస్తున్నావు ప్రియ సేవకుడా ఉన్నది ఉన్నట్టు బోధిస్తున్నావా లోక సంబంధమైన లోక సంబంధమైన నివాసాలు కట్టుకోవటానికి లోక సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలు పొందుకోవటానికి లోక సంబంధమైనది ఇది తాత్కాలికమైన వారికి మనం బోధిస్తే రేపు దేవుడి దగ్గర లెక్క చెప్పవలసి ఉంటుంది నేను చెప్పేమాట ఒకటే ఈ లోక పరంగా నువ్వు ఎన్ని సంపాదించిన ఎన్ని కోట్లు కోట్లు దేవుని ద్వారా కావచ్చు దెయ్యం ద్వారా కావచ్చు ఎన్ని సంపాదించిన విడిచి పెట్టవలసినవే ఆత్మ సంబంధమైన ఆశీర్వాదములు కలిగి ఉన్నావా ఆత్మ సంబంధమైన పరలోక రాజ్యములు ఇల్లు కలిగి ఉన్నావా ఆత్మ సంబంధమైన కిరీటాలను పొందుకుని ఉన్నావా ఆత్మ సంబంధమైన బంగారము నువ్వు కలిగి ఉన్నావా ఆత్మ సంబంధమైన శరీరము మహిమ శరీరము పొందుకునే యోగ్యత కలిగి ఉన్నావా లేక లోక పరంగా వరకే పరిమితంగా ఉన్నావా ఒకసారి ఆలోచించు మన వాక్యం చెప్పేటప్పుడు ఏ వాక్యం చెప్పిన ఆస్ ఈ లోక పరంగా ఆశ రూపాయి ఉండాలి నీకు కాదని నేను దీనికంటే మీకు ఐదు కావాలి ఇక్కడ ఎంత సంపాదించిన విడిచిపెట్టేయండి అబ్రాం గారు ఎంత ఆస్తు అని విడిచిపెట్టాడు అతను అతను తీసుకెళ్ళింది ఏంటి చెప్పండి అతను తీసుకెళ్ళింది ఏంది మనం చూడవచ్చు ప్రకటన గ్రంథంలో ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై రెండు అధ్యాయ పండుగ వచ్చినప్పుడు వాని వాని క్రియల చొప్పున ప్రతి వాని కిచ్చుటకు నేను సిద్ధపరచిన సిద్ధపరచిన జీతము నా యద్ద ఉండదని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఎన్ని విడిచిపెట్టాల్సినాయండి నేను ఉన్నాను ఇప్పుడు ఎన్ని చెప్తే వాసిన మా నాన్నగారు దాదాపు ఏడు నుంచి పది ఎకరాలు సంపాదించారు నాన్న కష్టపడి డాక్టర్ గవర్నమెంట్ డాక్టర్గా ఉండి సంపాదించారు అది ఖచ్చితంగా నా చేతులు పెట్టారు నేను మాత్రం ఖర్చు పెట్టేశారు పుస్తక పరిచయం నా పరిచయం ఈ పరిచయం నాకు భూ సంబంధంగా నాకేం లేదండి కానీ ఆత్మస్థుల పుస్తకాలు ఈ రోజున అరవై పుస్తకాలు రాయటానికి దేవుడు సహాయం చేశాడు నలభై ఏడు తెలుగు పుస్తకాలు ఇంగ్లీష్ ఐదు రిలీజ్ చేసాము కొన్ని లక్షల మంది చదివి పరలొక్క రాజ్య వారసులు అవ్వడానికి రెడీగా ఉన్న సిద్ధంగా ఉన్నా ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ ప్యాక్ ఇరవై పుస్తకాలు ఎంత అయిపోయి ప్రార్థన చేస్తున్నాయి మిగతా పుస్తకాలు కూడా రిలీ ప్రింటింగ్ చే రీప్రింటింగ్ చేయాలని ఎందుకు చెబుతున్నానంటే ఈ రోజు నా దగ్గర ఏమి లేకపోవచ్చు కానీ లరా పరలొక్కులు నా కొర దాచబడి ఉండాలి ఇక్కడ ఎన్ని సంపాదించిన విడిచిపెట్టవలసిందే ఇక్కడ మంచి ఉండి నీకు గౌరవాలు మంచి ఉంటాయి కానీ మనం చూడొచ్చు బేదలాసరు బేద ఏమి లేనివాడిగా ఉన్నాడు అక్కడ ధనవంతుడు ఉన్నాడు ఏమైంది ఇద్దరు కొనుకోబడ్డారు బేదలాజరు అబ్రహమ రోమని అనుకున్నాడు ధనవంతుడు నరకంలో యాతన పడుతూ అయ్యా అదే లోకం అదే శాస్త్రం అనుకున్నాను అయ్యా నాలాంటి పిచ్చోళ్ళు ఐదు ఉన్నారని నా సహోదరులు వారిని పంప వారిని మార్మడుస్ పొందటానికి అల్లి అసలు పంపించయ్యా చూశారా ఎంత మాట మరి 
పిల్లరా ఏది సంపాదిస్తున్నావు మనుషులు దయ సంపాదిస్తున్నావా లేక దేవుని దయ సంపాదిస్తున్నావా నువ్వు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా మాట్లాడితే నీకు కొంచెం ఇబ్బందులు వస్తాయి బైబిల్ వాక్యం జరుగుతుంది అవునంటే అవును కాదంటే కాదు దీనికి భిన్నమైనది అది సాతాన్ ద్వారా వచ్చే మాటే మొదటి కోరింది పదే అధ్యాయం ఒకటి వచ్చినాడు మీరు ఏమి చేసినను సమస్తము దేవుని మహిమ కొరకు చేయుడి మనం ఏది చేసిన దేవుని మహిమ రావాలి ఏ పని చేసిన దేవుని మహిమ రావాలి ఏ యొక్క ఏం చేసిన దేవుని మహిమ రావాలి ఒక విశ్వాస వాక్యం చంపుతున్నప్పుడు దేవుని మహిమ రావాలి మనకు మహిమ రాకూడదు మన పనికి మనం వాళ్ళు అండి మనకేముందని విలువ ఉచితమైన కృప చెప్ప సేవ చేయడానికి మనకి ఇక్కడ ధన్య తెచ్చాడు అందుకంటున్నాడు మీరు గురువులను పిలిపించుకోవద్దు ఎందుకు మనందరం సహోదరులని గురువులను పిలిచి పిలుచుకుని కాలు కడగాలి ఒకసారి ఒక మీటింగ్ నేను ఒక నేను ఒక వేరే అతను మీటింగ్కి వెళ్ళాం నా ముందు ఒక వ్యక్తి బోధించాలి అతను రాలా మొత్తం తర్వాత వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత ఆ స్టేజ్ కాడికి వచ్చాడు ఏదో వాల్ పోస్ట్ చూసి వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఏంటి అంటే వెళ్ళిపోతున్నాడు మీటింగ్కి ఉండకుండా నా ముందు అతను బోధించాలి ఏంటంటే నా ముందు రెవరెండ్ అని పెట్టలేదు అంత ఎందుకంటే బిరుదులు నాలుగు గిరిగుడుగా బరికి రావండి ఇక్కడ ఈ లోకంలో ఉండే బిరుదులు దేనే బరికి రావండి మన అందరు సహోదరులు అండి నేను ఎక్కువ నువ్వు తక్కువ లేదు మన అందరం ఎందుకంటే వాసన చెప్పాలంటే మనం బైబిల్లో మనం చూస్తే నేను నేనున్నాను ఇన్ని పుస్తకాలు రాసినందు మాత్రం నేను గొప్పడు కాను మీ భక్తిగా మీరు ఉన్నప్పుడు ఎందుకంటే ఎవరి క్రియలు ఎలా ఉండే దేవుడు దేవుడు తెలుసు దేవుడి చేతిలో ఉన్నాయి అవి మంచి అయినా సరే చెడ్డ అయినా సరే దేవుని యొక్క సింహాసనం ఎదుటికి వెళ్లాల్సిందే ఏముంది మన గొప్పతనం అండి ఉచ్చ కేవలం కృప ఆయన కృప ఆయన కృపతో మనం బ్రతుకుతున్నామండి నువ్వైనా నేనైనా ఆయన కృప లేకపోతే క్షణమైనా మనం బ్రతకలేము కాబట్టి ఏది చేసినా ఆయనకి మహిమ రావాలి మనకు మహిమ కాదు ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడండి మన చూడవచ్చు ఏ రోజు అనే వ్యక్తి అపోస్తల కార్యంలో పన్నెండు అధ్యాయము ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఏ రోజు రాజు వస్త్రములు ధరించుకుని న్యాయపీఠం మీదట కూర్చుండి వారు ఎదుట ఉపన్యాసము చేయగా జనులు ఇది దైవసరమే కానీ మానవసరము కాదని కేకలు వేసిరి అతడు దేవునికి మహిమ పరచనందున వెంటనే ప్రభుదూత అతని మొత్తెను గనుక పురుగులు పడి ప్రాణము విడిచెను నేను అనుకుంటాను ఇలాంటి తీర్పు ఇప్పుడు కూడా ఎంత బాగుండు ఇప్పుడు కొంచెం కృప కాబట్టి కృప కాలం అండి అందుకే అంటే తీర్పు రావట్లా ఈయన ఈయన ప్రాణం చేసింది ఎవరు చెప్పండి ప్రజలండి ఉపన్యాసం చేయగానే అమ్మో కేకరే సార్ నిజంగా నువ్వు మాట్లాడుతుంటే ఇది చూడండి ఇది దైవ స్వరమే కానీ మానవ స్వరం కాదు అనగలేకి తనలోకి ఏమొచ్చింది ఏమో చెప్పండి అని వచ్చింది నిజంగా నేను దేవుడిని అన్నట్టుగా చూసే కొంప ముంచేసిందండి ప్రాణాలు పోవాలి అక్కడ దేవుడి మహింపరచబడాల ఆవుల ఆ మాట ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి చెప్పండి ఏం చేయాలంటే ఇది కేవలం దేవుడు ఇచ్చిన కృపయ్యా అంతే ఏముండేది కాదు మరి ఈ రోజు కొంతమంది ఉన్నారు నేను సంఘం కట్టాను ఏ నువ్వు కట్టింది నువ్వు నువ్వు నేను కట్టే సంఘాలు మన వాళ్ళు ఏమవుతాయండి దేవుడి మహిమ రావాలి ఏది చేసినా దేవుడి మహిమ రావాలి మనం తీసుకోకూడదు ఆ దేవుడిది అసలు నిజం చెబుతే మనం అసలు వాస్తవం చెప్పాలని అడుగు తీసి అడిగి వేయలేమండి వేయగలమా అసలు ఎందుకంటే అసలు మనం వాస్తవం నిజం చెబుతున్నాను అసలు ఆయన కృప లేకపోతే బ్రతకలేమండి మనం అసలు బ్రతక ఏముందని మనం కరివించాలండి గాలి ఆయనది నీరాయనది భూమి అన్ని ఆయనే ఇంకో మాట నేను ఆకర్షించబడకపోతే నా దగ్గరకి ఎవరు వాక్యం చదవస్తుంది ఎవరు రారు నేను నా టాలెంట్ ఇది నాలుగు గీటుగా పడుతుంది మన టాలెంట్లు అండి కొంతమంది నా టాలెంట్ పనికి రాదు నీ టాలెంట్తో సంగమ కడితే ఆ సంఘం మొక్కలైద్ది దేవుడి యొక్క కృపతో కట్టబడాలి సంఘం మన 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 టాలెంట్ మన విధానాలతో కాదండి ఎంతో మంది టాలెంట్ కలిగిన వారిని చూస్తున్నారు కొంతమందిని ఎంతో టాలెంట్ కలిగిన వారు కొంతమంది వాళ్ళు ఇది వామిస్తూ ఉంటే వాళ్ళు వామిస్తూ ఉంటే అబ్బా ఎంత రోడ్ల మీద అబ్బా ఏంటి ఇది సార్ నేను హైదరాబాద్ వస్తుంటే ఒక ముసలామిడ పాట పాడుతుందండి చక్కగా నడిపించు నా నావని అడుక్కుంటూ అబ్బా బా గొంతు అబ్బా ఏమి గొంతు ఏమిట కానీ ఆమె అడుక్కుంటుంది టాలెంట్ లేని వాళ్ళు బో ఏం పాటలు పాడుతూ ఉంటారు అది కృప కృపని గ్రహించాలి కానీ నీ టాలెంట్ అంటే ఇక్కడ దిగిపోతాం అంతే దావిది గారు కూడా చూడండి ఒకసారి ఏమండి అక్కడ మనం ఇన్ని ఇన్ని రాజ్యాలు మనం ఓడిస్తున్నాము ఇన్ని చేస్తున్నాము నిజంగా ఇది మన సైన్య బలం కదా అనగానే సాతాను ప్రవేశించింది సాతాను మాట లెక్కించమన్నాడు సైనికులు లెక్కించమని దాని దాంట్లో లాక్ దాని అర్థం ఏంటంటే ఇంత ప్రజలతో ఇంత సైన్యంతో నేను జయించానని వాక్యం నిలబస్తుంది రాజులకు విజయం అనుగ్రహించేవాడు దేవుడే యుహోవాయి అని వాక్యం నిలబస్తుంది నీ బలము ద్వారా నేను రాజ్యంని జయించాను తర్వాత అన్న మాటలు అవన్నీ 
ఏమైంది వెంటనే దేవుడు తీర్పు వచ్చేసింది డెబ్బై మంది అతలైపోయారు డెబ్బై వేల మంది అతలైపోయారే చూసారా పిల్లరా దయచేసి మన సంఘంలో ఎంతమంది సభ్యులు లెక్కేయించు మంచిదే కానీ దాంట్లో మహిమ రావాలి దేవునికి నీ మహిమ కాదు నేను ప్రార్థన చేస్తా తగ్గింది అది కాదు రాంగ్ అది మనకు కాదు దేవునికి మహిమ రావాలి నేను బుక్ రాస్తే కాదు దేవుడు రాస్తేనే నా వల్ల ఏమైందండి నా వల్ల ఏమైంది కాబట్టి మనుషునికి మహిమ రాకూడదు సావుకునికి మహిమ రాకూడదండి సావు చాలా మంది ఈ రోజున సావుకుని హీరోలుగా చేసి సావుకుని పుట్టో జోలు పెట్టుకుంటారు నేను ఒకే మాట అంట జేబులో పుట్టో పెట్టుకోవాలంటే ఒక్క వ్యక్తి పెట్టుకోవచ్చు ఎవరైతే ప్రాణం పోకుండా ఉంటుందో వాళ్ళు పెట్టుకోండి ఎప్పుడు వాళ్ళు ప్రాణం పోకూడదు చనిపోయినట్టు అర్థం ఏంటి చెప్పండి పుట్టో పెట్టుకుంటే ఏంటి అది విగ్రహం ఇది విగ్రహారాధన క్రైస్తవుల విగ్రహారాధన పరలో రచించారు పచిది కూడా దేవుని మహిమ దేవుని మహిమ రావాలి ఇంకా చక్కని మాటలు ఇంకా చాలా ఉన్నాయండి ఇంకా చాలా చక్కని మాటలు ఉన్నాయి ఇంకా పరిశుద్ధ గ్రంథం మనం చూస్తే మొదటి పేతులు ఒకటి ఏడు వచనంలో కూడా యేసు క్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీకు మెప్పును మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు మన కొరకు తన సంఘమును తీసుకెళ్ళటానికి తన వధువు సంఘమును తీసుకెళ్ళటానికి రెండవ రాకడ రెండవ రాకడ అనగా రహస్య రాకడ రాకడలో రాకడలో మూడు రాకడలు ఉన్నాయండి దేవుని యొక్క రాకడలు ఒకటి పుటకతో ఈ లోకానికి వచ్చిన రాకడ రెండు రహస్య రాకడ అనగా రెండవ రాకడ సంఘము కొరకు వధువు కొరకు ఎందుకంటే ఒకరు ఎత్తబడతారు ఒకరు విడవబడతారు అనగా ఏమో చెప్పండి తన్న ప్రజల వరకే వస్తాడు వాళ్ళని తీసుకెళ్తాడు మూడోసారి బహిరంగ రాకడ ఆ రాకడలో తన్ను పొడిచిన వారు కూడా చూస్తారంట తన పొడిచిన వారు కూడా చూస్తారు మరి మనం ఎలా ఉన్నాం ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఏం చెప్పండి ఏసు క్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీకు ఎప్పుడు అప్పుడు అబ్బా అప్పుడు అబ్బా బలా మంచి దాసుడా మహిమయు ఘనతయు మనకు కలిగింది ఇక్కడ కాదండి ఇక్కడ కాదు ఈ గణతలు పనికి మాలనియండి ఈ గణతలు ఈ మెప్పులు ఉంటే మంచోడు 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 ఇస్తే మంచోడు మంచోడు ఇవ్వకపోతే చెడ్డోడు 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 వాళ్ళకి ప్రార్థన చేస్తే మంచోడు 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 మన ఒక ఆమె కూడా ఫోన్ చేసింది మూడు సార్లు ఫోన్ చేస్తుంది నేను బిజీగా వేరే ఫోన్లు మాట్లాడుతున్నా ఫస్ట్లో మాట్లాడు ఫస్ట్ మాట్లాడమాట అయ్యగారండి మీ వాక్యం నేను బాగా వింటానండి మీ వాక్యం నాకు చాలా ఇదండి నాకు వస్తే ప్రార్థన చేయండి అని అని అంటే సార్ చేస్తారు కొంచెం బిజీగా ఉన్నానమ్మా కొంచెం కా వాక్యం వస్తుంది కదా తర్వాత చేయండి అమ్మా మరలా చేసింది నేను ఇంక వేరే ఫోన్తో మాట్లాడుతున్నా మరలా చేసింది మరలా చేసింది మధ్యాహ్నం ఎత్తే ఎత్తే అంటుంది పార్ష గారు మీరు ఫోన్ ఎత్తారా అంటుంది అది కాదమ్మా సరే ప్రార్థన చేస్తారా మారిపోయింది ఏమ అంటే ఇదే అవి ఎమ్మన్నా ప్రార్థన చేస్తే పార్ష గారు మంచోడు నేను మనిషినే కదమ్మా మీరు ఒక్కరే కదా చాలా ఎంతమంది ఉంటారు చెప్పండి ఎంతమంది ఉంటారు చెప్పండి మీలాంటి వాళ్ళు కొంతమంది అంటారు పాష గారు మీతో నేను ఒక్క పది నిమిషాలు మాట్లాడతానండి అమ్మ పది నిమిషాలు మాట్లాడితే వేరే టైం అడగండి ఈ వాక్యం వచ్చి వచ్చే సమయంలో పది నిమిషాలు మితాల పరిస్థితి ఏంటి వెంటనే నొచ్చుకుంటారు పది నిమిషాలు ఇస్తే మంచోడు కొంతమంది బ్రదర్ గారు మా బాగాలేదండి చచ్చు పడిపోయి కాలు ఒకసారి ప్రే చేయండి ఒకసారి రెండు బ్రదర్ నేను వస్తే మంచోడు రాకపోతే ఆ పాష నేను మనిషినే కదా నాకు కొన్ని కొన్ని చూసుకోవాలి కదండి ఎందుకంటే పిల్లరా నేను మనిషి మరి కదా సాగు కూడా మనుషులు గుర్తుపెట్టుకోండి సాగు కూడా మనుషులు వాళ్ళకి కుటుంబాలు ఉన్నాయి వాళ్ళకి పిల్లలు ఉన్నారు కొంత ఫోన్ చేసి ఫస్ట్ గారిని ప్రార్థన చేయండి నేను నేను డ్రైవ్ చేస్తున్నానండి కార్ డ్రైవ్ చేస్తున్నాను అయితే ఏంటండి నోటిగా ప్రార్థన చేసేదన్న ఓ అతనికి ఉన్న విధానం అది నేను డ్రైవ్ చేస్తున్నాను నో నోరు ఖాళీగా ఉంది కదా ఎలా ఎలా ముందు ఏం చేయాలి చెప్పండి ఇలా ప్రార్థన చేయాలా ఏదో ట్రాఫిక్ అందుకే ఫోన్ చేసేటప్పుడు చెప్పండి ఫోన్ చేసేటప్పుడు ప్రేజ్ రాడు బ్రదర్ మీరు ఖాళీగా ఉన్నారా కొంచెం ప్రే అవకాశం మాట అవకాశం అది చాలా బాగుంటుంది అలా కాకుండా ఫోన్ చేయటమే ప్రార్థన చేయండి నేను ఎక్కడ ఉన్నాను నేను మనిషిని గమనించండి నేను మనిషినే ఇంకొకరు ఉన్నారు ఒంటి ఒకటిన్నరకి ఫోన్ చేస్తారు ఎందుకంటే రిపీట్ కూడా వస్తుంది వాక్యం ఒకటిన్నర కలవరలు ఒకటిన్నరకి ఫోన్ చేసి బ్రదర్ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టానా నాకు నిద్ర రావట్లేదండి ప్రార్థన చేయండి ఆయన నిద్రపోవటానికి నాన్ను నిద్ర లేపి ఆయన ప్రార్థన చేయాలి ఆయన నిద్రపోతాడు ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి అంటే ఎందుకు చెబుతున్నానంటే చేస్తే మంచి చేయకపోతే పోనీ ఎత్తపోతే నేను మంచోడిని కాదు ఇది మనుషుల యొక్క ఏదైనా కానీ కాబట్టి మనం మెప్పు పొందాల్సింది 
ప్రజలు కాదండి దేవుని ద్వారా దేవుని ద్వారా మనం మెప్పు పొందాలి వాక్యం జలవస్తుంది మొత్తం ఇస్తు వార్త ఇరవై ఐదు అధ్యాయ ఇరవై మూడు వచ్చేలో అతని యజమానుడు బలా బల నమ్మకమైన మంచి దాసుడా నీవు వచ్చేయండి ఈ కొంచెంలో నమ్మకంగా ఉంటివి నిన్ను అనేక వాటిని మీద నియమించి తిని అని చూడు ఎంత చక్కని మాట నీ యజమాని సంతోషంలో పాలు పొందుటా ఎంత చక్కని మాట ఉండదు చూడండి మనం చూడవచ్చు ఐదు ఇరవై ఐదు ఐదు వచ్చిన చూడండి రెండు తలంతులు తలంతుల గురించి సంపాదించినప్పుడు బల నమ్మకత్వం ఉండాలి దేవుడిని మనం మెప్పించాలి దేవుడిని మెచ్చి మేము మెప్పించేవారిగా మనం ఉండాలి మనం ఏది చేసినా కానీ దేవునికి మహిమ రావాలి ఏ పని సరే దేవుని మహిమ దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు దేవుడు నాకు నా వల్ల నా వల్ల అంటే కంప్లీట్ అయిపోతుంది కాబట్టి మీ కొరకు ప్రార్థించులు నాశపడుతున్నాను నేను చెప్పే మాట ఒకటే దేవుని మెప్పు పొందండి యవనస్తులకైతే తల్లిదండ్రులు మెప్పు పొందండి మరి దేవుని మెప్పు పొందండి తల్లిదండ్రులు అండి వాళ్ళు వాళ్ళు నోటి నవ్వు రావాలి వాళ్ళు మెప్పు పొందాలంటే మీరు మంచి స్థానంలో ఉన్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు ఎంత హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు అదేవిధంగా పిల్లలు పిల్లలు తల్లిదండ్రులు మెప్పు పొందాలి తల్లిదండ్రులు కూడా పిల్లల మెప్పు పొందాలి మా మా తల్లిదండ్రులు మమ్మల్ని అంత మంచిగా పెంచారు వాళ్ళ వల్ల మేము ఇలా ఉన్నాం అని మెప్పు పొందుతున్నారా అలా ఉండాలి అంటే దేవుని మార్గములు దేవుని యొక్క మార్గములు అనుదినము బైబిల్ చదువుతూ మోకాల అనుభవం కలిగి మంచి ఇవ్వండి ఒక మంచి విశ్వాసిగా దేవుని పాదాలు పట్టుకునే వారిగా ఏమైనా కాలం మంది దేవుని కాడి మోసేవారుగా ఉండండి మరి దేవుడు నాతో రచిన పుస్తకాలు ఫ్యామిలీ ప్యాక్ పుస్తకాలు ఉన్నాయి నేను పిల్లల చేత చదివించండి మీరు కూడా చదవండి ఈ మీరు ఎందుకంటే పిల్లరా దేవుని ద్వారా మన మిప్పు పొందాలి మనుషుల ద్వారా కాదు ఆ పుస్తకాలు చదువుతూ ఉండగానే మీకు అనేకమైన మీకు చెప్తా మీకు జవాబులు దొరుకుతాయి ఆ పుస్తకాలు చదువుతుండగానే పరిశుద్ధాత్మ దిగిందని అనేక సాక్ష్యాలు చెబుతున్నారు ఆ పుస్తకాలు చదువుతుండగానే పక్షవాతం విడుదల పొందామని ఆ పుస్తకాలు చదువుతూ ఉండగానే క్యాన్సర్ నుండి దయ్యం నుండి విడుదల పొందారు ఎందుకంటే ఏ సురక్త అనే పుస్తకం ఉంది ఇంకా చాలా పుస్తకాలు ఉన్నాయండి ఇరవై రకాల పుస్తకాలు ప్రస్తుతానికి ఉన్నాయి తెప్పించుకోండి మీరు ఎవరైనా పేరేపించి పెడితే కార్యక్రమాన్ని కూడా స్పాన్సర్ చేయాలని ప్రభు పేరట నేను అడుగుతున్నాను ఎందుకంటే భారంతో జరుగుతున్నది గత నెలలో ఆపేద్దాం అనుకున్నాను కానీ ఈ మంత్ కూడా కొనసాగటానికి దేవుడు సహాయం చేశాడు దేవుడు మహాకురం పెట్టి రెండు సంవత్సరాల నుంచి కొనసాగిస్తున్నాయి ఈ వాక్యాలు కాబట్టి మీరు కూడా అనేకులకు ఇలాంటి పరిచయం అందించాలని దాని కొరకు మీ యొక్క చేయత ఇవ్వాలని ప్రభుని అడుగుతున్నాం మీ కొరకు ప్రార్థన చేయబోతున్నాం జీవం కలిగిన తండ్రి జవాధిపతి నీకు అన్నారు మీ మెప్పి పొందేవారుగా సహాయం చేయండి ఈ టీం ఉన్న వారు ప్రభా క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్నా హెచ్ఐవితో బాధపడుతున్నా నడు నొప్పితో బాధపడుతున్నా లేదా కిడ్నీతో ప్రా రాబోతున్న పక్షవాతంతో బాధపడుతున్నా అప్పుల్లో ఉన్న అదేవిధంగా చేతబడి కట్టులో ఉన్న ఎలాంటి విధాలను అవగానే విడదలై చేయమని కోరుతున్నాం మీరు కార్చున్న రక్తం మీరు పొందిన దెబ్బల ద్వారా స్వస్థత అన్నారు ప్రభా పరిపూర్ణమైన విడుదల పరిపూర్ణమైన విడుదల పరిపూర్ణమైన ఆరోగ్యం దాయించండి పరిపూర్ణమైన సంతోషం దాయించండి మీ మెప్పు పొందటానికి మీరు మెచ్చుకునే విధంగా మేము ఉండటానికి సహాయం చేయండి ఈ టీం ఉన్న వారు అందరినీ దీవించండి ఎవరైతే ఫ్యామిలీ ప్యాక్ పుస్తకం చదువుతున్నారో ఆ చదువుతున్న వారి మీద మీ అభిషేకమును కుమరించండి కృపణీయమని దీవించమని యేసు క్రీస్తు నామంలో అడిగి విడుకొనిచ్చున్నాము తండ్రి ఆమె దేవుని కృప దేవుని కాపుతల దేవుని ప్రసన్నత ఎల్లప్పుడూ మీ అందరికీ తోడుగా వచ్చును గాక అందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను బ్రదర్ కిషోర్ బాబు గారి కలం నుండి వెలువడినది మా అద్భుతమైన అమూల్యమైన పుస్తకములు మరియు సీడీల వివరములు మానవునికి రోగాలు రావడానికి కారణాలు ఏమిటి ఎలా విడుదల పొందాలి సాతాను బలహీనతలు తెలుసుకున్నట ఎలా వాణిని ఎలా జయించాలి సంసార సాగరములోని అడ్డంకులను ఎదుర్కొనుట ఎలా ఇంకా సీడీలు మీ చెంత మోకరిల్లి మరియు కన్నీటి ఆరాధన కాబట్టి ఫ్యామిలీ ప్యాక్ ను ప్రతి ఒక్కరూ తెప్పించుకోగలరు ముఖ్య గమనిక పరిమితంగా ఉన్నాయి కనుక త్వరపడండి పూర్తి వివరాలకు బ్రదర్ కిషోర్ బాబు కాకుమాను మండలం గుంటూరు జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫైవ్ డబల్ టూ డబల్ వన్ టూ సెల్ నెంబర్స్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ టూ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మరొకసారి తొమ్మిది ఎనిమిది నాలుగు తొమ్మిది మూడు ఎనిమిది రెండు సున్నా